السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من نحل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم مدي 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 آدرنیرایا سادات کل علماء کل عمراء کل یوا کل مومنین کل مومنات کل سبرت کل مہتایا رجب ماسم كدمنا دمدل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن مسلم أمة دعاء جيد وندريكم أعني دعاء جيان نمك ما درجة كاني تجند ريكم ولي بركة الله حرمة الله ما سمعنا رجب برشد قرآن دنة منها أربعة حرم نالم آسنگل پفتر ما سنگلان إن برنجدل ونام اللو رجب رجب ما سم Kerjanya syabban ini lek nama menirun nuan nang ini nanti khutbahil khutibah urgal nama orang pichin 
ഷാബാനും വലിയ പുണ്യമുള്ള മാസമാണ് കൈബ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ ഉത്തരവ് ലഭിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നതിലാണ് എന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന റബ്ബ് അതിനറാ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نبيذن غلي ترتب پڑتو گئے اندن دي نبي صلى الله عليه وسلم تنگل در خالق مالك دعداو مايا الله وين ولري تال پتري ملل قائدي مايا كارنم اتگارم مرونم الله وين اون اون അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായും അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അടിമയായും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സർവ നന്മകളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിമിത്തമായും അള്ളാഹു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ ഹബീബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് അവന് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വല സൗഫ യുഫീക റബ്ബുക ഫതഖ്വ ഓ നബിയെ അങ്ങയുടെ റബ്ബ് അങ്ങയ്ക്ക് ശേഷം നൽകും ഫതറുവ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സംതൃപ്തനാകും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് മലക്കുകൾ മുഖേന നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനമാണ് അത് ഉപ്പാപ്പ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നീട് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാറി മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ മസ്ജിദുൽ ഹുസൈലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ മസ്ജിദുൽ ഹുസൈയും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പള്ളിയാണ് പക്ഷേ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ബഹുമാനം മസ്ജിദുൽ ഹുസക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ പള്ളിയേക്കാളെല്ലാം ബഹുമാനം ഉണ്ട് ഒരു ബറക്കത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള പള്ളി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിലേക്ക് ഇസ്രാ നടത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ബറക്കനാഹു അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ബറക്കത്തുള്ള മഹത്വമുള്ള പള്ളി തന്നെയാണ് മസീദുൽ അക്കുസാ പക്ഷേ കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നതിലാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കബിലയിലേക്ക് തങ്ങൾ തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കായബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിയാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു അത് ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് ഇതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പേരിൽ സലാത്തിയൊല്ലുക എന്നത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് കാരണം ഏത് സൽക്കർമ്മം നോക്കിയാലും നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ഞാനും മലക്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം സലാത്ത് മാത്രമാണ് ആ സലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതും ഷാബാനിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഷാബാനിലുണ്ട് ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ രാത്രി വലിയ പുണ്യമുള്ള രാത്രിയാണ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഇമാം ഷാഫിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ രാത്രി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം ലൈലത്തുൽ നിസ്ഫിമിൻ ഷാബാൻ 
അതിന് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്നതിൽ വിവരമുള്ള ആർക്കും തർക്കമില്ല ഇന്നലെ പലരും നോമ്പെടുത്തവരാണ് ഇന്നലത്തെ നോമ്പിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് വളരെ പുണ്യമേറിയ സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ നോമ്പ് മറ്റൊന്ന് ഏത് മാസത്തിലും ഇരുപത്തി ഏഴിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് മെഹറാജിന്റെ ദിവസം ആണ് എന്ന വിധത്തിലും നോമ്പിന് പുണ്യം പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ വ്യാഴമോ തിങ്കളോ ആയാൽ ആ വകയിലും ഒരു സുന്നത്ത് വന്നു അതിന്റെ പുറമെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവ് ബറാത്ത് രാവിന്റെ പകൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ബറാത്ത് എന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷാബാനിലാണ് രജപ് മാസം കൃഷിയിറക്കുന്ന മാസം ഷാബാൻ വളം ചേർക്കുന്ന മാസം റമദാൻ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസം ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചത് ആ മഹത്തായ റജപ് മാസം നമ്മളോട് പിരിയുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ പവിത്ര മാസത്തിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ റജബു മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയത്താണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ താജുശരി അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് ആരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പക്ഷെ ഉസ്താദിന്റെ ഈ പ്രായ സമയത്ത് വിചാരിച്ചതുപോലെ വിചാരിച്ച സമയത്ത് വരാൻ കഴിയണം എന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല ഈ ഉറൂസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉറൂസിന് അനുഗ്രഹം നേരാൻ നടത്താനും അള്ളാഹു അവസരം നൽകുമാറ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ സർവ ആലിമീയങ്ങൾക്കും സർവ മിനിയങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്കുവയോടുകൂടി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ണല്ലോ മനുഷ്യനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹൻ ഉള്ളു ഇതുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ആർക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവന് വിശ്വസിക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കാതെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അക്രമം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ക്രമം തെറ്റി നീങ്ങുന്നവർ വിശ്വാസരംഗത്തോ കർമ്മരംഗത്തോ ക്രമം തെറ്റി നീങ്ങുന്നവർ അവർ വലിയ ശിക്ഷ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറയും അക്രമം പാടില്ല ആരും ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന തോഹീദിനെതിരായ വിശ്വാസങ്ങൾ അത് വലിയ ക്രമം തെറ്റൽ തന്നെയാണ് അക്രമം തന്നെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആർക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം അതിനുള്ള 
സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടും എന്നല്ല ഈമാനും തക്കോയും ഉള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നാഥൻ ഉണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കം ഇല്ലല്ലോ അഫില്ലാഹിൽ ആകാശവും ഭൂമിയൊക്കെ പഠിച്ച അള്ളാഹുവില്ല ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സംശയത്തിന് അവകാശം അങ്ങ് അവിടെ ഒരു പുഷ്പം നല്ല ചുകന്ന ഒരു പുഷ്പം അതിനെന്താ ഇവിടെ പേര് പറയാ ആ പൂവിന് ഇവിടെ എന്താണ് ആ പുഷ്പത്തിന് പറയാ നാട്ടിന്റെ പേരാ ജാസമാള പൂന്ന പറയാ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയാ അതിനാണ് തോന്നുന്നു അടുത്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും നല്ല ഒരു പുഷ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുഷ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും അതുപോലത്തെ ഒരു പുഷ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനടക്കം വെല്ലുവിളിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പുഷ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരും പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഉണങ്ങിയ സാധനത്തെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പുഷ്പല്ല അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണ് അത് ഈ പുത്തൻവാദികൾ ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുഷ്പ എന്ന് പറയും നിൽക്കാല്ല അത് പുഷ്പല്ല അതിന് മണവും ഉണ്ടാവില്ല തേനും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മർദ്ദവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ തേനീച്ച ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പുഷ്പത്തിൽ പോയി വീഴൂല കാരണം തേനീച്ച കറിയാ ഇത് വെറും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ആ ഒറിജിനൽ പുഷ്പം അത് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് പുഷ്പം മാത്രമാണോ അങ് അവിടെ പപ്പായം അതിന് നേരത്തെ പുഷ്പമുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പന്ത് പോലെ വന്ന് ഒരു കായുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ശക്തി എന്നറിയങ്ങൾ എന്റെ അതിന്റെ മരത്തിന് പോലും ശക്തി ഇല്ല ഒരു കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടിയ പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു വീഴത് പക്ഷെ ആ പപ്പായത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി വേവാത്ത മാംസമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പപ്പായം അതിലും ഇട്ടുകൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബന്ധോളും ദഹിക്കാത്തത് പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ചോളും വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ആ പപ്പായത്തിന് ഞങ്ങളാട്ട് കർമ്മസ എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ കറിയ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അതിന് സുഹാനുള്ള എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് ഒരു മാവ് അതിന്റെ മാങ്ങ മാങ്ങയേക്കാൾ അത്ഭുതം അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അതിന്റെ വിത്ത് അതിലൂടെ എന്താ പറയാ മാങ്ങന്റെ അണ്ടി എന്ന് പറയും കശുവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയുണ്ട് അണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഈ മാങ്ങയുടെ വിത്ത് മാവിന്റെ വിത്ത് അതിങ്ങനെ ചെത്തി മിനുക്കി മെല്ലെ അതിന്റെ വയറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് കീറി നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിന്ന് ഒരു ജീവി അങ്ങ് പറന്നുപോയി ഒരു വണ്ട് പറന്നുപോയി സുഹാന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നത് എങ്ങനെ ഇതവിടെ ജീവിച്ചത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ മാങ്ങയും അതിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് ചക്കയും പ്ലാവും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തേങ്ങയും ഇപ്പുറത്തും കവുങ്ങും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോന്നിന്റെയും രുചി വ്യത്യസ്തമാണ് ഉപയോഗം വ്യത്യസ്തമാണ് മണം വ്യത്യസ്തമാണ് കളർ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തിനധികം പറയണം ഒരു വാഴക്കൊലയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ വാഴയുടെയും കായയുടെ കളർ ഒരുപോലെയല്ല രുചി ഒരുപോലെ വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരേ ഒരു മണ്ണ് 
ആ ഒരേ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരേ വളം ഒരേ വെള്ളം ഒരേ നാട് ഒരേ പ്രദേശം ഒരേ സൂര്യൻ ഒരേ ചന്ദ്രൻ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് വരുന്ന ഈ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രുചികളുള്ള ധാരാളം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കായകനികൾ ഞാനൊരു ചെറിയ സാമ്പിള് പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഓരോ പുല്ലുകൾ ഓരോ മരുന്നുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മരുന്ന് 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 എന്തെല്ലാം മരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് തൊട്ടാറ് വാടി ഇത് പറഞ്ഞു മൂപ്പരെ തൊട്ടാലും മൂപ്പര് ഉറങ്ങും നമ്മളെല്ലാം തൊട്ടാ ഉറക്ക് തൊലിയല ഈ തൊട്ടാവാടി വലിയ മരുന്നാണ് തൊടുമ്പൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും മുള്ളു തരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ അറബികളൊക്കെ വന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ തൊടുമ്പ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുക കുറച്ചേ കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കുകളിയാ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഉറങ്ങും ഞാൻ തിരക്കുകളില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാത്തോണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ലോണം കിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് പിന്നെയും തൊടുമ്പോൾ ഉറങ്ങല ഈ തൊട്ടാറുപാടി അടക്കം എന്തെല്ലാം സസ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ ഏതെല്ലാം നാടുകൾ എന്തൊക്കെ ജീവികൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒന്നുകൂടി കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ വലിയ ആനകൾ വലിയ ആനകൾ അതേപോലെ സിംഹങ്ങൾ നരി പുലി എന്തെല്ലാം ജീവികൾ ആടും പശുവോട്ടവും ഒക്കെ വേറെയുണ്ട് കടലിലേക്ക് എന്നാലോ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിവിധ മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നിലക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇത്രയും സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഇതൊക്കെ താനേ അങ്ങ് ഉണ്ടായി ഒരുത്തൻ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊന്നും ഇല്ലാതെ താനേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ അവനെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നാ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് താനേ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഇവിടെ എന്തേ കൊറേ കസേര താനേ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഇവിടെ എന്തേ ഒരു പള്ളിയും ചാറൊന്നും താനേ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് അങ്ങനെ താനേ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആക്കെ കുട്ടി ഉണ്ടാകത്ത താനേ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തുണ്ടാകത്ത് അള്ളാഹു തേല വെച്ച സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വാലിയൊരു ഡോക്ടർ അയാളെ മരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാടാക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി ഇത് പറഞ്ഞു അയാളോട് ചിങ്ങ ഇത്ര മക്കളുണ്ട് ഒറ്റയില്ല അത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാറ്റല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തേല അയാൾക്ക് കുട്ടികൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രം ഇവിടെ നടക്കുന്നു അവൻ തീരുമാനിക്കാത്തതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതെ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണം അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഞാൻ വലിയ യുക്തിവാദിയാണ് പഠിച്ചോരൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ ജനിച്ചത് അവൻ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിലാണോ അവൻ മരിക്കുന്നത് അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഡേറ്റിലാണോ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാളെ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പറയാൻ ഒക്കോ നാളെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും നല്ല ഉറപ്പിച്ച് പറയല ചിലപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫീസ് അടിച്ചു
കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തും ശേഷം ജമാത്തായി നിസ്കാരം ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നടത്തണം പള്ളിയിലെ ജമാത്ത് സാധാരണ പോലെ നടക്കുന്നതിന് വിരോധവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരമാണ് എത്ര വലിയ ഡോക്ടറായാലും എത്ര വലിയ വിശുഖരനായ അവർക്കൊന്നും സ്വന്തത്തിൽ ഒരധികാരവും ഇല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദന വന്നാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനും വയറ്റിൽ വേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചത് മാത്രം ഇവിടെ നടക്കും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും ഒരവകാശവും ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നുറപ്പാണ് അതാണ് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് അതിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ ഒരു സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരുത്തൻ വേണം ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവൻ അമാഹുവാണ് ഇനി വല്ലതും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും അമാഹു തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ വൈറസ് സുഹാനല്ലാ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ എത്രയായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ വൈറസ് അതിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ചൈനയും ഫ്രാൻസും ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എല്ലാവരും അശക്തരായി പോയി എന്തേ ലോക സത്താവായ റബ്ബ് ഒരു വബാ തന്നപ്പോൾ വബാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപകമാകുന്ന വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗം അത്തരം ഏത് രോഗത്തിനും വബാ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രേഗ രോഗമാണ് തങ്ങളെ കാലത്ത് രോഗം ഉണ്ടായി സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് രോഗമുണ്ടായി അത്തരം രോഗത്താൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നിബിതങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ക്ഷമാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും വലിയ പ്രതിഫലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അവൻ ലോകത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു ആ നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും സംവിധാനത്തിനും കഴിയുന്നില്ല എന്തിനധികം പറയണം എത്ര പുരോഗമിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആശുപത്രി ചെന്ന് കരല് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബാഹു കാക്കട്ടെ ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ രക്തം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അല്ലേ കരല് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ മോനെ കരല് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ആ കരല് എവിടുന്ന കിട്ടുക മാറ്റി വെക്കുന്ന കരല് അത് അള്ളാഹു തേല പടച്ച വേറെ കരലെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഡോക്ടർ കരലുണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്നാ ഒരു ഒരു കരലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറി ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറി അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറി അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തേ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നേ വരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല 
ഉള്ളത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പുറം വെക്കുക ഇപ്പുറത്തുള്ള അപ്പുറം വെക്കുക പണ്ടേ നടക്കുന്ന പണി തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പണ്ട് ഭൂമിന്റെ അടിയിലായി അവിടെ നല്ല കൂടി കുഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയത് അങ്ങനെ മൈക്കുണ്ടായി ഇരുമ്പ് അതുപോലെ പിത്തള ചെമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടായി കസേര ഉണ്ടായത് ബെഞ്ച് ഉണ്ടായതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് പഠിച്ചു വന്ന മനുഷ്യന്മാർ കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടി ആയി അവരങ്ങനെ കുറെ പണിയെടുക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാ പോകട്ടെ രക്തം അതും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഫാക്ടറി ഇതുവരെയും തുടങ്ങിയില്ല ഉള്ള രക്തം തന്നെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കണം ആ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് പോലെ ഇപ്പൊ ഈ സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ മാറുന്ന സമയം പക്ഷേ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റാൻ പോലും സംവിധാനമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു താല പടച്ച സിട്ടിപ്പ് ആ സിട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും ഉണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ അഹങ്കാരവുമായി നടക്കുന്ന കിബറന്മാരും ഈ അഹങ്കാരികളാണ് നാസ്തികന്മാര് യുക്തിവാദികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വാട്സപ്പിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീം അള്ളാഹു അവരെ സെറിൽ നിന്നും മോമിനിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ സുബാനല്ലാം വാട്സപ്പില വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിപ്പിൽ വന്നപ്പോ ആരോ ഒരാൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലുള്ള ഒരു സംഗതി കാണിച്ചു ഏതോ മഷായുഹന്മാർ അവരെ തരീഖത്തിലുള്ള മുരീതന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല അതേസമയം നമ്മളത് വാട്സപ്പിലിട്ട് എല്ലാരുടെയും ഈ എല്ലാരോടും ഒരു അമലായിട്ട് പറയാനും പാടില്ല അതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട് ആര് പറയണം എപ്പോൾ പറയണം എങ്ങനെ പറയണം എന്ത് പറയണം എത്ര പറയണം ഇത് പഠിച്ചവർക്കാണ് ആലിബിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹീദീൻ ഷുഹർ മോഹൻ അവിടുത്തെ ഫത്തൂർ റബ്ബാനിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഡോസ് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ശക്തി നോക്കി അവന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ നോക്കി അവന് ഏത് മരുന്ന് ഏത് വിധത്തിൽ എത്ര തുള്ളി എത്ര ഗുളിക എത്ര സ്പൂണ് എത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് എത്ര വെള്ളം ചേർക്കാതെ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ ചിന്തയും പുരോഗതിയും ഒക്കെ വിലയിരുത്തി ആ ആത്മീയ രംഗത്തുള്ള ഡോക്ടർമാരായ മനസ്സിന്റെ ഡോക്ടർമാർ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അതാണ് തരീഖത്തിന്റെ മഷായുഹന്മാരെ പിന്തുടർന്ന യഥാർത്ഥ മുരീതന്മാരെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ അതൊന്നും അറിയാതെ എവിടെയോ ഒന്ന് കണ്ടാലേ അതങ്ങനെ തന്നെ വാട്സപ്പിലിട്ട് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും സ്കെയില് വെച്ച് വരയണം അല്ലെങ്കിൽ വര വളഞ്ഞു പോകും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വ്യവസ്ഥിതികളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു സഹീഹുൽ ഭാര്യ ഓതുന്ന മുത്തായിമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം മീസാൻ്റെ ഓതുന്ന മുത്തായിമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ദഹിക്കൂല പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ബിരിയാണി വാരി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബിരിയാണിക്ക് വെപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതി പറ്റൂല ആ കുട്ടിക്ക് മലപ്പാലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കതിർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതൊക്കെ ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം അവരത് കൈകാര്യം ആലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഷഹീദ് അള്ളാഹു അന്നഹു അവനല്ലാതെ <laughs> ആ വലിയ ആശയം അതിനാരാ സാക്ഷി സഹിത പിന്നെ ആരാ സാക്ഷി മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണ് പിന്നെ ആരാ സാക്ഷി സാക്ഷിയാണ് 
ആലിമീങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന് സാക്ഷി ആലിമീങ്ങൾ എൽമിന്റെ ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ് എൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥാനമുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങള് എൽമിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു കള്ളനും കട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല നിങ്ങളെവിടെയോ കണ്ടിരോ എൽമിന് കാവൽ നിർത്തിയതായിട്ട് എൽമ് കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു കാവൽ നിർത്തുക ഏയ് ഒരു കള്ളനും കക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ എൽമ് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ട സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ട എത്ര എൽമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തേക്കും അതിന് പ്രത്യേകം സ്റ്റോർ ഉണ്ടാക്കണ്ട അതേസമയം ആ എൽമ് എത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് താഴ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ താജു ശരി അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോ കേട്ടിട്ടോ ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലായി ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത് എത്ര താഴ്മയോടെയാണ് ഉസ്താദിന്റെ പെരുമാറ്റവും സംസാരവും നേരെ പറ്റിയ ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലത്തോന് സുഭാനതാ എന്താ ചോറ് എന്താ വിവരമില്ലായിട്ട വിവരമുണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം താഴ്മണ്ട വിവരം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുതൽ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ട് കീശയില് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു ഇനി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതെ ബാക്കി നേരെ മറിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭർത്തു പതിനാലും എനിക്കറിയാം പതിനാലും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പതിനാല് പതിമൂന്നാവോ എന്റെ പതിനാല് എന്റെ അടുത്തിനുണ്ടാവും എനിക്ക് യാസി കാണാതെ അറിയൂ എന്നെ വേറൊരാൾക്ക് കാണാതെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്റെ യാസി പോയി പോവാ കൊടുത്താ തീരൂല കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഏഴ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ അർഹതപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കണം انما يخشى الله من عباده العلماء الله بنا بيبدنده بيورم உள்ளவரான ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയെത്ര സ്ഥലത്താണ് ഖുർആൻ ആലിമീങ്ങളെയും ഇൽമിന്റെയും ബഹുമാനം പറയുന്നത് ഖുൽ ഹൽ യസ്തവിൽ ലദീന യഅലമൂന വൽ ലദീന ലാ യഅലമൂൻ അറിവുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തുല്യമാണോ ചോദിക്കൂ നബിയേ ഇൽമിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആ ആലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരല്ല ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റതിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസാൽ ഇമാമ തങ്ങളെ ഉസ്താദാണ് ധാരാളം കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാണ് മഹാനവർഗത്തെ നിഹായത്തിൽ മത്വലബ് എന്ന ഷാഫി മധുഹബിലെ ഗ്രന്ഥം ദശക്കണക്കിന് ബാല്യങ്ങളാണ് ആ ഇമാമുൽ ഹർമൈനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് മറബുക്കാവീനുക്ക തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പുത്തൻവാദികളായ മേത്തസിലത്ത് കബറിൽ ശിക്ഷയില്ല കബറിൽ ചോദ്യമില്ല കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് കറാമത്തില്ല ഔലിയാക്കൾക്കൊരു കറാമത്തും ഇല്ല ഔലിയാക്കൾ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യം ഇന്നതാണ് മറുപടി ഇന്നതാണ് എന്നല്ല ധാരാളം ദിർസുകളിലും ക്ലാസുകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും കിതാബിലും എഴുതിയും പറഞ്ഞും 
ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച എന്നെ കബറിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നോടും ചോദിക്കണോ മലക്കുകളോട് ഇമാമുൽ ഹർമീൻ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മലക്കുകൾ മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹർമൈ തങ്ങൾ ആദരിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഇമാമുൽ ഹർമൈനി തങ്ങളടക്കം അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാമിൻ ഏതിയുക്തിവാദിക്കും നിരീശ്വരവാദിക്കും മതവിരോധിക്കും പുത്തൻവാദിക്കും എല്ലാ വാദികൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവ വിഷയങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് ഫിഖഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബസീത്തും വസീത്തും വജീസും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും രചിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം എത്രയോ ആത്മീയ രംഗത്തുള്ള അടക്കം നിരവധി കിതാബുകൾ രചിച്ച ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാമിദിൻ വഫാത്താകുന്ന ദിവസം കുളിച്ചു വൃത്തിയായി മൂന്ന് കഷ്ടം തുണി കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള തുണി കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരത്തിൽ പൊതച്ചിട്ട് സഹിഹുൽ ബുഹാരി കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എന്തിനധികം പറയണം ജുമക്ക് പോകാൻ ഭരണാധികാരി അനുവദിക്കുന്നില്ല വൈറസ് മേടിച്ചിട്ടല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നപ്പോ അതിന്റെ നിയമം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉൽമ താജുൽ ഉൽമ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമായ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ജുമയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും എന്തിനധികം പറയണം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ചില മയ്യത്തുകൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മറമാടാൻ അനുവദിക്കാത്ത ചുറ്റുപാടുണ്ടായപ്പോ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാമോ നിസ്കരിച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്തു അതിന്റെ എബാറത്തുകളൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തു സമസ്ത കേരള ജമീത്തിനോട് മുശാവറയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു മുശാവറ അത് നോക്കി പൂർണ്ണമായി അവലോകനം ചെയ്തു ശേഷം വിളിച്ചു അതുപോലെ നേതാക്കളെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുത്തപ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഹാസിയിൽ പറഞ്ഞത് വല്ല കാരണത്താലും അത് മയ്യത്തിന് സംഭവിച്ച ഒരു വിഷം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളൊരു സംഗതി കുളിപ്പിക്കുന്നവന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പകരും എന്ന ഭയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കാനും തേമം ചെയ്യാനും ഒന്നും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ ആ മയ്യത്തിന് മറമാടുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാതെ മറമാടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചർച്ചയിൽ മഹാനവറുകൾ അതുപോലെ മൊഹനീൽ ഹത്തീബ് സർബീനി തങ്ങൾ പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മതനുസരിച്ച് കുളിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തിനെങ്കിൽ നിബന്ധനയാണെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് ഷാഫി മധുഹബിൽ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ മനഃപ്രയാസമുണ്ടാകും അതുപോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാം എന്നത് കിതാബിന്റെ അഭിമാനത്തുകൾ വെച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിവരിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക ഓരോ അവസരത്തിലും ആവശ്യമായ മത നിയമങ്ങൾ പറയലാണ് സമസ്തയുടെ ഡ്യൂട്ടി വെറുതെ അല്ല താജു ശരിയായി പ്രായകാലത്ത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മീറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കുറച്ച് പുത്തൻവാദികൾ കൂടിയിട്ട് നിക്കാഹ് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ വിവാഹം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഓൺലൈൻ വിവാഹം സുബാനുള്ള സാക്ഷി ഇവിടെ ഒരു സാക്ഷി അവിടെ ഒരു സാക്ഷി ഇവിടെ അങ്ങനെ സാക്ഷി വെച്ചു 
അങ്ങനെ സാക്ഷി പറ്റുമോ കിതാബിന്റെ ഇബാറത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം പറ്റില്ല എന്നത് ഇബാറത്തുകൾ കൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയുടെ വിലമാന്റെ പ്രവർത്തനം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആലിമിയങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കണം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുക എൽമ പറയുക എന്നത് ആ രംഗത്ത് വളരെ മുൻപന്തിയിലുള്ള വലിയ മഹാനായ അബൂയാണ് മഹാനവർകൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയിലായി മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മഹാനവറുകളെ ഗവൺമെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കൈക്കും കാലിനും ചങ്ങലയിട്ടു കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല ഒരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അന്നത്തെ സുന്നി വിരുദ്ധരായിരുന്ന ആളുകൾ സ്വാധീനത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോകണം മഹാനവർകൾ എങ്ങനെയെല്ലാമോ കുളിക്കും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുങ്ങും നഖം മുറിക്കും മീശ വെട്ടും അതുപോലെ കക്ഷം വടിക്കും വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പുണ്യമുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കും എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും പക്ഷേ ജയിലിന്റെ ഗേറ്റിനടുക്കലെത്തിയാൽ പാറാബുകാര് തന്ന് തടയും സമ്മതിക്കൂല അപ്പോൾ ഇമാം വൈത്തി തങ്ങൾ പറയും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ഈ ചങ്ങലയിലായി ജയിലിലായി തന്നെ വഫാത്തായി പോയി ആയിമാമ്പുവൈത്തിമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഒരു ദിവസം ഉറക്കിൽ വന്ന് ഓ യാ ഷെയ്ഹ് ഓ ഷെയ്ഹ് അബറുകളെ എന്ന് വിളിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു മഹാനെ ആ മഹാനാണ് കേട്ടോ മുഹദബ് എന്ന കിതാബിന്റെ മുസന്നിഫ് അബൂ ഷാഖ് ഷിറാസി റദിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ ശരഹാണ് ഇമാം നവിയുടെ മജ്മൂഅ ഇമാം ഇമ്രാനിയുടെ അൽ ബയാന് അതൊക്കെ ഈ മുഹദബിന്റെ ശരഹാണ് ആ മുഹദബിന്റെ മുസന്നിഫ് അബൂ ഷാഖ് ഷിറാസി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരൂലല്ലോ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ആരാണെന്നറിയോ അതാണല്ലോ ഇമാമുൽ അയിമ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദിരീസ് ഷാഫി ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ കണ്ട മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പോലും ഷാഫീമാമിന്റെ ഇൽമുകൊണ്ട് ഉപകാരമെടുത്തവരാണ് ഇതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ച സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് മഹാനവറുകളെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് റജപ്പ് ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബീവിയുടെ അനുസ്മരണം നടക്കും മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക
മഹദികളെ അനുസ്മരിക്കുക അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആനോതുക അവരുടെ പേരിൽ വിക്രുതുല്ലുക അവരുടെ പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്യുക അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക അതെല്ലാം വലിയ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഹനിയുടെ പേരിൽ ലഭിതങ്ങൾ ആട്ടിനേർത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും ഖദീജബിയുടെ മധു പറഞ്ഞതും അനുസ്മരിച്ചതും ഒക്കെ സഹിൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിട്ടൊഴിയുക എന്നത് ഇസ്ലാമല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കും കിട്ടാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുൻഗാമികൾക്കും പുറത്തു തരണം രണ്ടും കൂട്ടി പറയാം നമുക്കും കൂടി കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയാ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല രാജഭുമാസം വന്നു നമ്മുടെ ഇത്ര ഹത്തമ ഖുർആൻ ഓതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നില്ല ചിലർക്ക് റമദാന കാത്തുക്കുണ്ട് ആരാ ഗ്യാരണ്ടി എന്നത് റമദാൻ വരെ ഉണ്ടാവും റമദാൻ വരെ ഉണ്ടാവും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കലൂലായിരിക്കുന്നൂടെ അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് നീ അമറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി കൂടെ നമ്മൾ ഖുർആനോ ധാരാളം നിർവഹിക്കാൻ നോക്കണം ഷാഫിമാൻ ഖുർആൻ ഓതി റമദാനിൽ എത്രയോ ഓതിയത് പകല് ഖുർആൻ തീർത്തും ഒരു ഹത്തും രാത്രി വേറൊരു ഹത്തും അങ്ങനെ ദിവസം രണ്ട് ഹത്തും ദിവസം രണ്ട് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു പണിയുമില്ല കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഒരു പണിയുമില്ല കൊറോണ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിക്കുക വേറൊരു പണിയുമില്ല സുബാനല്ലാ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കുറാൻ മതി ഞാനിപ്പ ഈ സദസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ റമദാനില് ഏർ അറുപത് ഹത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയവര് ഷാഫിമാ മോദി മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാ വേണ്ട ഒരാറ് ഹത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയവര് അറിവ് വേണ്ട ആറ് ഹത്ത് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഓതിയവര് ഏതേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് നൂറ് ആളുകൾ നിൽക്കൂന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ മോശാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല സുബാനല്ലാ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലും ഒരു ഹത്തും തീർക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന സമയം പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ ആരാണ് ഇവിടെ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവർ നമ്മളെല്ലാം യാത്ര പോകേണ്ടവരല്ലേ സുഹാനല്ലാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരിമീങ്ങൾ എത്ര വിട പറഞ്ഞു ബേക്കൽ ഉസ്താദ് എവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മാട്ടൂൽ തങ്ങൾ എവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അതാ എത്ര എത്ര സയ്യദന്മാര് ആലിമീങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഉമറാക്കള് എത്ര എത്ര മോമിനീങ്ങള് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി എന്നെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുള്ള മറുഹവും കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരടക്കം എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലല്ലോ ഭൂമിനീങ്ങളെ ഭൂമിനാത്തുകളെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത റൂസിനി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനൊക്കുമോ എങ്കിലൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
ക്ഷമിച്ചിരുന്നു ജീവിക്കണം അള്ളാന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം നീങ്ങണം നന്ദി കെട്ടവർക്കോ കുറ്റക്കാർക്കോ വഴിപ്പെടണ്ട എന്താ വേണ്ടത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമൊക്കെ ദിക്കറ് തെല്ലിക്കോളൂർത്തോളു വിവാദത്തിൽ മുഴുകിക്കോളൂ രാത്രി നിസ്കരിച്ചോളൂ സുജൂത് ചെയ്തോളൂ നീണ്ട സമയം വിവാദത്തിൽ മുഴുകിക്കോളൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം റബ്ബ് പറയുന്നു ഏത് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നതിനും മടിയില്ലാതെ അള്ളാഹു ഉജൂബാക്കിയത് കൈവിക്കുന്നതിന് ഒരു പേടിയില്ലാതെ കുടുംബം കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാതെ അയൽവാസിയുമായി പണങ്ങുന്നതിനും തല്ലുകൂടുന്നതിനും മടിയില്ലാതെ പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതിനും ഉമ്മ ബാപ്പയെ നിന്ദിക്കുന്നതിനും തള്ളിപ്പറയുന്നതിനും മടിയില്ലാതെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരെ തെറ്റുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വിധം പോറ്റി വളർത്തുന്നവർ സുബാനല്ലാ സ്വന്തം മക്കളെ ഭാര്യമാരോട് അക്രമം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ആക്രമിക്കുന്നവർ ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവർ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഏത് തെറ്റും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവർ വിവാദത്തിന് മടിയന്മാർ ഈ താൽക്കാലികമായ ഈ ഭൂമിലോകത്തെ ജീവിതത്തെ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ പിന്നിൽ വരാനുണ്ട് വളരെ ഭാരമേറിയ ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തിന്റെ ബെയ്റ്റ് പറയാനുകൂല ഒരു നയാകാശ് കൊണ്ടും ഒരു കോടീശ്വരനും ഒരു കോടികളെ കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല സ്വാധീനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല തെക്കുവയില്ലാത്ത ഇൽമ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല സുബാനല്ലോ ഒരു തറവാട്ടിന്റെ മഹിമ കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടൂല ഈ മാനുണ്ടോ തെക്കുവയുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളത് ആ ഭാരമേറിയ ദിവസത്തെ പരിഗണിക്കാത്ത കക്ഷികളുടെ ഇതൊരു വേദാണ് ഇതൊരു ഉത്ബോധനമാണ് ആരാണോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വഴി തേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാർഗം തേടിക്കൊള്ളണം സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് തക്കുവയോടുകൂടെ മുത്തക്കികളായി ജീവിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കളാക്കരുത് അതുപോലെ ഒരു ഫർദും കൈയൊഴിക്കരുത് ഹറാമാക്കി ഒന്നിലേക്കും പോകരുത് ആലിമിയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് കുറ്റം പറയരുത് മുതാലിമിയങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുത് പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കരുത് അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളൊന്നും നാവിലൂടെ കൊണ്ടുവരരുത് കളവ് പറയരുത് ഏഷണി പറയരുത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് ദൈവത്ത് പറയരുത് ഒറ്റക്കെട്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക തെക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുക എന്നാൽ അവര് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതേ ഇന്നുദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമേ ആരും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും അറിവുള്ളവനാണ് ഹിക്മത്തുള്ളവനാണ് അവൻ അവന്റെ റഹ്മത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവെ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ 
അക്രമം ചെയ്യുന്നവർ ക്രമം തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ അല്ല ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ാണ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടിയിൽ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ പങ്കുചേരുന്നവർ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കൽബിലുള്ള എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പലരും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് എപ്പോഴും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഖബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കോവിഡ് രോഗങ്ങളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നീ എടുത്തു കളയണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജമായത്ത് എന്നും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ജമായത്തായി നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സാഹബ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ നിയമാണ് ഗവൺമെന്റ് നിയമമാണ് നിയമം ലംഘിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബക്കറ്റിൽ സംഗീത കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തരാൻ എല്ലാവർക്കും ഹൈ റിയട്ടെ മഹാനായ ബിലാൽ റുദി അള്ളാഹു അല്ലു ഇങ്ങനെ തട്ടം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളൊക്കെ കയ്യിൽ സ്വർണവും പണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കൈ ബുഹാരിയിലുണ്ട് നബിതങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നെ വാങ്ങിയെന്ന് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി കൈ തന്നെ വാങ്ങണോ എന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കണോ എന്നിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം മൂക്കുമല് വെക്കണോ എന്നൊന്നും ഒറ്റ കിതാബിലും പറഞ്ഞില്ല എനിയെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് വർക്കത്തിന് വേണ്ടി വർക്കത്തിലുള്ളവരെ കൈ പിടിച്ച് ഒപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന് കുറ്റം പറയാനും പോണ്ട അതിന് വർക്കത്തും ഉണ്ടാവും അതിന് കുറ്റം പറയാനും പോണ്ട പക്ഷെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് കൈയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിന് എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആര് ഇണകളില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടെളുപ്പമാകണം റഹ്മാനെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ായി കിടക്കുന്ന ബായാറിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ ജാജിയാൻ പറഞ്ഞു ബാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ ഇന്നലെ ഒരു സയ്യിദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അപകടം പറ്റിയവർക്ക് നീ പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് അപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ അന്തുവിനും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്തിയണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെ പരമ്പരകളിൽ നീ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വിദേശത്തും അന്യ നാടുകളിലുമായി ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഓൺലൈനിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനങ്ങൾക്കും നീ ധാരാളം ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അതീനി പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ആമലുകളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് താജു ശരിയാക്കി നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തക്കുവയും എൽവ് പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ തണൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ആലിമിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരണം റഹ്മാനെ ആലിമിങ്ങളുടെ പിന്തുടർന്ന് ബഹുമാനിച്ച് അവരുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ വറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉമറാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾ ആലിമിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആര് എവിടെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സർവ്വമോഹിനീങ്ങളെയും മുത്തക്കീങ്ങളെയും 
ഞങ്ങൾ ഇത് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ പാപ്പ മാറും എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഹാജയുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് വാഹുവേ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഇനി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد الوالي وصحبه من الحمد لله رب العالمين سراج الله كانان വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷണിക്കേണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എല്ലാവരും സിറാജ് الله കാണാൻ വരണം അതിനെ പുറമേ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവർക്കും കൂടി ഞാൻ പറയാണ് സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ കേന്ദ്ര മഹല്ലിൽ കുറ്റിയാടി ടൗണിലെ വലിയ പള്ളിയാണ് രണ്ട് പള്ളി ഉണ്ട് ഒരു പള്ളി ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കും സ്കീക്കാവുന്ന പള്ളി ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളും സ്കീക്കുന്ന പള്ളി രണ്ടും കുറ്റിയാടി ടൗണിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് അല്പം വിട്ടിട്ട് അതും ടൗണിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വേറെ പത്ത് എൺപതോളം പള്ളികളിൽ വേറെയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര പള്ളി മഹല്ലിൽ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇക്കൊല്ലൊരു പുതിയ തീരുമാനം എന്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പൈസയും വേണമല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ കുറഞ്ഞ വീടേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭക്ഷണം അല്ലേ ഇബ്രാഹിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മജൂസിക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പൊ അള്ള ചോദിച്ചു അയാൾ എന്താ ഇബ്രാഹിം അയാൾ കൊടുക്കാത്തത് അയാൾ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നില്ല അറിയാം അപ്പൊ അള്ള ചോദിച്ചു അയാൾ എന്നെ ആരാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കാണ്ട് ഇസ്ലാം ഇത് വർഗീയത ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ഇവ അയാളെ മടക്കി വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു അതിന്റെ നേരത്തെ തരാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ തരാൻ തിരുത്താൻ എന്താ ചോദിച്ചു അത് അള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ അള്ളാഹ് സുജൂതം ചെയ്യില്ല അള്ളാഹ് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അള്ള ഇങ്ങനെ എന്നോട് കാര്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇനി അള്ളാഹിനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം തൗഹീദിന്റെ കലിമത്തിയുള്ളി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നത് ഭക്ഷണാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നാ വിചാരിച്ചു കുറ്റിയാടി മഹല്ലിൽ അതിന് കുറ്റിയാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ സുബാനുള്ള ഒരൊറ്റ സുന്നി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഓല സെറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ആ വള്ളി മാനസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സുന്നി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരധികവും പാവങ്ങളാണ് പണക്കാരധികവും സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വിരോധികളാണ് അവിടെ അതിന് നല്ലൊരു തുക വേണം നിങ്ങൾ ആരും ഇപ്പൊ തരാൻ വേണ്ടിയല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൂടിയാ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാൽ ഇസാഖ് സർക്കാഫി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിലീഫ് ഫണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തരും അതിലിട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി അല്ലാതെ അയക്കേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ആർക്കെങ്കിലും ആരൊക്കെ മറ്റു അല്ലാതെ അയാൾക്ക് തരണോ ചെക്ക് തരണോ ക്രാഫ്റ്റ് തരണോ കേസ് തരണോ എല്ലാറ്റിനും സംവിധാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ സഹകരിക്കണം കഴിവുള്ളവര് അതിന്റെ സുന്നത്യമായത് സ്ഥാപിച്ച് വളർത്തി ഉയർത്തി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം വെറും ഭക്ഷണം കൊടുക്കല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാണ് അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഹയു ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പൊതുവേ അങ്ങ് പറയാം എനിക്ക് ഈ പിരിവ് ചോദിക്കാൻ വലിയ മടിയാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കലില്ല എത്ര കാലായി ഇവിടെ വരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരും നേർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒക്കെ പഠിച്ചോനിങ്ങ് എത്തിച്ചു തരും അള്ളാന്റെ കഥന വളരെ വിശാലാണ് അള്ളാഹുത്തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈറിയത്തെ എല്ലാവരോടും ദ്വാ കൊണ്ട് ഓസ് എത്തിയിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു ഇനി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് ചാച്ചു കൊടുക്കാണ്ട്